அதாவது தொண்டர்களை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான பல லட்சம் தொண்டர்கள் அவரை பார்ப்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு பின்பு யாரை யாரை எல்லாம் சந்திக்கிறார்கள் என்பது இன்னும் திட்டமிடவில்லை என்பதற்கான அதாவது மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் வரும் அந்த வருகை எங்களது தொண்டர்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் மிகுந்த உற்சாகத்தை தரும் அதனால மற்ற பயண திட்டங்கள்லாம் தெளிவா திட்டமிட்ட பின்பு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் மரியாதைக்குரிய சுஷ்மா சிவராஜ் அவர்கள் எனது அழைப்பை ஏற்று தொண்டர்களோடு பேசுவதற்கு வந்ததற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இங்கே வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ஹிந்தி பிரச்சார சபாவின் நிகழ்ச்சிக்கு வந்தாலும் நான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கிற தமிழகம் உட்பட அந்தந்த பிராந்திய மொழிகளுக்கு மாநில மொழிகளுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல வெளியுறவுத்துறை சார்பாக அந்தந்த நாடுகளில் இப்போ தமிழுக்காக ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகுவதாக இருந்தால் தமிழ் புத்தகங்களை பரிசீலிக்க வேண்டும் பல இடங்களில் தமிழர்களை பார்க்கும் பொழுது நான் திருக்குறளை பரிசாக அளித்து கொண்டிருக்கிறேன் அதனால மாநில மொழிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது அதுவும் எப்பொழுது என்றால் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த இந்த நான்கரை ஆண்டு காலத்துல தான் ஹிந்திக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவமோ அதே அளவிற்கு தமிழுக்கும் மாநில மொழிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக இங்கே எங்களிடம் குறிப்பிட்டார்கள் அதனால் மறுபடியும் மறுபடியும் ஏதோ பிஜேபி ஹிந்திய திணிக்க பார்க்கிறது என்று சொல்வதன் அந்த வாதத்தை தெளிவாக மறுத்திருக்கிறார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இன்னொன்று தேர்தலுக்காக எங்களுக்கு சில வழிமுறைகளை அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான ஒரு அறிவிப்பு மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி மதுரைக்கு வருகிறார்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று காலை தான் எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கிறது அதனால் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் பல லட்சம் தொண்டர்கள் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடை நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய இருக்கிறோம் தமிழகத்தில் மேலும் பல திட்டங்கள் வருவதற்கு அவரது வருகை மிக பேர் உதவியாக இருக்கும் தமிழகம் நிச்சயமாக பல திட்டங்களை மோடி அவர்களின் அரசின் மூலம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு பல திட்டங்கள் வர இருக்கிறது வந்திருக்கிறது என்பதையும் நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் இல்லை இப்போதான் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இன்று காலை தான் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வருகிறார்கள் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் இதற்கு முன்பு யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டது அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்லப்படவில்லை ஒருவேளை முன்னதாக கூட வரக்கூடும் என்ற தகவல்கள் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருந்தது இன்று காலை தான் எங்களது அகில பாரத கட்சியிடமிருந்து மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களின் நிகழ்ச்சிகளை வடிவமைக்கும் பொதுச் செயலாளரிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மதுரை வருகிறார் ஏற்கனவே நாங்கள் ப்ராப்பகண்டாவை துவக்கிட்டோம் அடிப்படையில் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் வரு அவர்கள் வருவது எங்களது ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடாக அமையும் கட்சியின் பிரச்சாரமாக அமையும் எங்களது முழு கவனமும் இப்பொழுது மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களின் வருகை பாராளுமன்றத்திற்கு எங்களை தயார் செய்வது இதில் தான் கவனம் இருக்கிறது ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு நாளைய தினம் எங்களது உயர்மட்ட குழு கூட்டம் இருக்கிறது ஜனநாயக முறைப்படி அவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து விட்டு நான் அறிவிப்பேன் தேர்தல் நடக்குமா இல்லையாங்கிற சந்தேகங்கள் முதலில் இருந்தே இந்த ஆறாம் தேதி கூட்டத்தை தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அறிக்கை தாக்கல் செஞ்ச பிறகு ஆறாம் தேதி கூட்டத்தை கூட்டல ஆறாம் தேதி கூட்டம் ஏற்கனவே நெடுநாளைக்கு முன்னாலேயே திட்டமிடப்பட்ட கூட்டம் அதனால அந்த கூட்டம் நிறைவடைந்த பின்பு நான் சொல்கிறேன் அதாவது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இன்னும் கூட்டணி பற்றி முழுமையாக முடிவு செய்யப்படவில்லை 
ஆனால் கூட்டணி அமைத்து தான் போட்டியிடுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் இன்னும் அதெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தையில இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை அதாவது ஒரு கட்சி என்று வரும்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்த வேண்டும் எத்தனை இடங்கள் என்று பேச வேண்டும் இதெல்லாம் இன்னும் கால அவகாசம் இருக்கிறது அந்த கால அவகாசம் இருப்பதனால் நாங்கள் தெளிவாக முடிவெடுப்போம் அதாவது திருவாரூர் இடைத்தேர்தலை பற்றி நாளை சொல்கிறேன் அதற்கு பின்பு மக்களவை தேர்தலில் நடக்கின்ற கூட்டணியை பற்றி பின்பு சொல்கிறோம் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போமே இல்ல ஐந்து மாநில தேர்தல் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கான ஒரு செமிபைனல் சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திருவாரூர் தேர்தல் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான ஒரு செமிபைனலா இருக்குமா அந்த முடிவுகள் நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரே ஒரு தேர்தல் இந்த ஐந்து மாநில தேர்தலே செமிபைனல் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தேர்தல் ஒரே ஒரு சட்டமன்ற தேர்தல் எப்படி செமிபைனலா இருக்க முடியும் அதனால செமிபைனலாலாம் இருக்க முடியாது ஆனா நிச்சயமாக திருவாரூர் ஒரு திருப்பத்தை தரும் என்று நினைக்கிறேன்